Sina tofautiana Siri zinaweza usiana Na miko ukatini mahusiano magonjwa Halifu mauaji ubakaji na kadhalika eh Oh Na jambo lolote Baba mchungaji ana watu wake ambao yeye anafanya nao kazi na baba mchungaji yeye ni drug dealer wewe sasa mimi nimefaraje ndio hata mimi nimefanya kazi nyingi na tunafahamiana muda mrefu ndio maana yeye mlaasi wasa ki wala kazi wanaangalia huyu hapa ananiamini mjue ah sasa kiganduo uivu sasa Asa mbona hivyo msifie siku hii? Mama haya mama haya 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 haya. Bwana unaona. Mbona zina? Sasa. Mbona hivyo ya simu unasema? Mtoto wa Diana anapatikana. Okay. Ila Diana mwenyewe kafika. Kwa hiyo Diana kachukuliwa mtoto wa Mechi. Brenda Bosi mimi Paka Jana nilikuwe kumeneo Mbani kutuna Diana Lakini sikuwa na chuchote Kasa nini tatizo ni nini Nani anapaya nata kafanya vitu ambavu Nani anapaya vitu kama hivu Yani mataku niambia sisi tukai wote hapa na hapa Sijue mtu nani anapaya kitu kama hivu Wewe umenitoka kuniambia Diana Diana katipo mtoto kachia Umepata wapi mpomesha Tumepigiwa si mshuleni Mimi minafikiri mkubwa tujaribu kufatiria tena Brenda ujui Sijajua hile naisi kuna mtu anatuzunguka Katia Kuna mtu anatuzunguka kwenye hile Kabisa Naoma ni wambia kitu kimoe Yani ikitokea kati yetu kuna mtu ni kigundua tuwa mefanya hicho kitu Kwa kwanza hee Mimi ya pale siyo Nasema hivi ikitokea kati yetu Kuna mtu ambaye anausika na hilo hapo Kwa kwanza hee Kwa sabi ni nani sasa anaweza kufanya kati yee Nani anaweza kufanya vitu kama hivi Yana natuke unka sisi tunapanga kila kitu Sija panga na nye Siku panga na wewe Sime panga Sasa nini kina tokea Nini sasa Yani kuna mtu anatuzunguka mba anajua yani Kwa sabu kwa nini yende kamteke ule mbae sisi tunashida nae Na tunamtafuta Meanza kulegea Wesio mini nao kujua Kiga ni kama huna soa wa mapenzi katikati Kutakuwa na kitu kingi Kwa sabu siwa mbaka mimi ni kupatilie kiga ni Kwa nitu meanza kufanya kazi leo Vitu kama hivi likuwa vina tokea? Nini sasa? Kini kwenye hili ambao tunalizumumza hapa kukani kama nini kakua na usika wana mwamoja ya mwingine? Sija kuambia una usika. Hila nime kuambia weo umeanza kulegea. Kwa sabi mina amini, baada ya mimi weo ndo nakwata. Kazi zote weo ndo nafanya. Saizu unaniambia nini sasa? Unatekemea wafanya mbrezi au wafanya vivya? Na wambieni Na rudia tena kuambieni Ikitokea Kati yetu sisi kuna mtu wanatuzunguka Itakuwa lali yangu mimi Wakwanza yeye kitu nakuata watu yungu Sina chazaini Jidekebiche kigia Kuna mtu anatuzunguka umu kwa sababu haiwezekani. Sisi tu tunamtafuta yule mwanamke. Afu mtu mwingine aende akamchukue juu yule. <laughs> Na wewe. Acha na Francisco. Smart. Kumbuka boss amesha ameshakushtukia na sasa hivi unalegalizwa kwenye kazi. Asije kamjua nani Francisca afu kamsababishia matatizo. Yaani wewe kunishauri niachane na Francisca? Wewe ujibia? Nusu rafiki yako? 
na mimi nafanya hivyo kwa ajili ya maisha ya rafiki yangu. Upo. Usijua kumsababishia matatizo. Bosi akishajua. Sasa akajua je, nani atakuja eh. wewe au ameshakushtukia na chakwambia unalegalega kwenye kazi. Lazima atakufuatilia. Hakika kichwa ni mwako. Kazi nzuri. Eh? Maliza kidogo mnapongezana. <laughs> Ah, sasa sasa nakuja umwambie? Eh. Eh. Ah, umwambie fa mchezo. Sasa kwa hata okay, nitamwambia mimi. Bora bibi. Ni shai. Kwaaje? Fresh. Au sio? Kwa kitango. Mambo hivi. Swali. Bwana. Atuliona na muda. Bisi. Mm. Sasa tusipoteze muda basi. Nimewaita hapa. Tuonane eno hili. Lakini najua kwamba sina eneo maalum la kuonana na nyie. Lakini kikubwa zaidi nilichokuja kuambia hapa ni kumpongeza Vivian. Kwa kazi ambayo Vivian ameifanya. Nimempa kazi kwa muda mfupi na ameweza kuimaliza kwa muda mfupi. Diana amepatikana. Lakini upatikanaji wake hayuko kwenye hali nzuri. Kwa kikubwa zaidi nataka Kigan na Brenda. Hebu jaribuni basi na nyinyi kufanya kazi kwa bidii. Kwa sababu tuna kuna kila dalili ninayoiona kwamba Kigan na Brenda kidogo mnalegea. Tunataka pesa. Sawa. Kwa nini mnakuwa hivyo basi tunajaribu kwetu tuweze kubembelezana tena sasa hivi? Eh? Kudole, mimi mbona sina shida? Tazo kuna eh, some information tu zilimis, lakini kila kitu nilikuwa nakwambia. Ah. Nashindwa, yani nashindwa ni ni mzee wapi na mzee wapi. Lakini kikubwa zaidi, sasa hivi ndio wakati wetu wa kupata pesa. Em fikiria kwanza. Mpaka mtu anakuja kutuzunguka na kwenda kumchukua yule nani Diana. Si ndio tungekuwa tumepata pesa nyingi. Kwa si ndio mpango wetu. Eh? Kwa nini tunacho nafasi basi? Tunaondoka hapo. Kila mtu nimempa majukumu yake ya kufanya. Vivi yani leo unafanya vizuri na kupongeza kwa leo unafanya vizuri. Lakini sio kukupongeza kwangu ndio uende ukaregee. Natarajia unapoondoka hapa utakwenda kufanya kazi zaidi ya hivi ambavyo nimekuagiza sasa hivi. Tunaelewana? Wewe unaweza ukaenda. Muda wa kunana wewe mtaonana muda mwingine wa kazi. Kigan. Tume mipango niliyokupa naomba tuikamilishe leo jioni. Sawa. Tafana kila kitu kwa ajili yako sasa. Lakini mimi, mimi niliambiwa wewe ndio uliyagiza mimi ni uhai. Hmm. Lakini nikaambiwa tena wewe huyo huyo ndiye uliyekuja kusema mimi ni si uhai. Nikiwa hospitali baada ya kupata zile huduma za za za, za, za kusafisha sumu na kurejesha hali yangu katika hali ya kawaida baada ya hapo ndo nasikia kwamba uh, yule aliyesema uwawe na ndiye huyo huyo aliyesema usiuwawe sasa kuna nini utajibiza maswali mengi sana maswali mengi utajibiza lakini ndio maana nikakwambiaje duniani hapa kuna watu na vya kuna watu ambao wao wanapenda wao wao tu. Sawa? Kwa hiyo hebu baki na hilo. Ikifika wakati utajua yote ambayo unataka kujua. Sisi tumeelewana. Okay, asante. Sishangae kwa nini naongelea na maeneo haya niko na wewe. Sawa? Tunaweza tukakaa sehemu nzuri tukaongea na tukatumia chochote ambacho tunataka kutumia sisi kama ni kinywaji chakula au nini. Lakini miko hapa kwa sababu kuna picha unaweza kupigwa. Kuna video watu wanaweza kuchukua. Alafu yale ambayo tunatarajia yawe yasiwe. Kwa hiyo usijue kaogopa ukiwa mazingira yako na baadhi ya masi vipi hapana. Tumeelewana? Sawa sawa. Ah, kitu kitu ndoki. Naomba. Naomba. Aí, Guilherme.
nyumbani kwa watu wanausuni watu wametoa machosi kweli kumbe wewe mzee umedanganya wapi mzee ule kumemkatishia mshahara hata yeye mfanya kazi yake ambayo tumetafutia wote mimi mshahara umerudi wewe utungaje utungaje basi basi masai kulia kulia hapa wana leta mambo yake hapa au tumkaribishe shetani mshahara usharudi naomba tusipizane naomba tusipizane kwa mtu mimi ni jamaa support na hiyo tu kwa hiyo sasa sisi tunalo basi ni kweli ndio ni vema tusikie na hilo swala la sadaka kabisa tutaoni ujinga ulikuwa unaendelea Rebecca Tulie, tulie jamani. Njoo, 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 njoo bija, njoo. Mamjaki. Hivi unapomuona la Rebecca na 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 Diana ndivyo alivyo. Ndivyo alivyo. Tumsikize mama yetu anachosema naye pia jamani. Waumini wenzangu. Jamani na mimi nasimama hapa kusema yale yaliyonipata. Mwanangu kweli alipotea huyu Rebecca na alipotea katika mazingira ambayo nilikuwa namhisi huyu huyu baba mchungaji. Eh? Lakini aliyenisaidia mpaka nikapatikana ni mwanangu yule pale. Charaza. Na nikamwambia kaa naye kwa muda mpaka atakapoona mambo yote yamefanya nini? Yamekaa sawa sawa. Walijitahidi sana mama mchungaji kuniuliza, kuniuliza akamwambia ah mimi sijui kwa sababu nilijua kazi iko hapo nyumbani kwao. Lingine ambalo limetokea mimi mwenyewe hapa baba mchungaji huyu 
aliniambia nikiri ni, ni kwamba ameniponya kansa. Oh. Eh? Kitu ambacho kilikuwa uongo mimi sikuwa na kansa. Sasa oh. nini ni ushuhuda ambayo ilinibidi nishuhudie ili makusudi mwanangu afanye nini? Apone mwanangu nisamee. Ndiko jambo sara nimekuita hapa tuweze kuzungumza. Ndio mzuri. Lakini ni jambo ambalo linahitaji usiri mkubwa sana. Oh. Mm. Sawa mtu. Sawa. Sawa. Ah. Nafikiri uliniambia iko jambo unataka nikusaidie. Ndio mtu. Eh, sasa na mimi nataka unisaidie hili. Siku ya Jumapili siku ya ibada nataka unisaidie jambo moja. Ndio mtu. Nataka ukasimame kwenye madhabahu ya Bwana pale mbele. Na, na, na utoe ushuhuda mbele ya kanisa kwamba mchungaji ameniombea nilikuwa nikiugua kansa kwa muda mrefu sana lakini kansa ile imepona baada ya kupata maombi kansa ambayo ilikuwa iko kwenye hatua za mwisho kabisa sasa ukifanya jambo hili kwa ukamilifu nitakupatia a lot of money lot of money sawa sawa Mtumishi. Hivi kuoni dhambi kuongea hayo mbele ya matibabu ya Bwana. Kweli unaniambia mimi ningeshuhudia uongo wa aina hiyo? Mimi sara. Kwani shida ni nini sara? Wisumisha niambia kuna shida nataka nikusaidie. Hata Mungu anasema jisaidie nami nitakusaidia. Jisaidie nami nita nitakusaidia. Sasa mimi na 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 na, na ili jambo nimeamini kwamba wewe ni mtu mzima tunaweza tukakaa tukazungumza jambo ambalo kuna shida gani mtumishi yani hivi kuoni aibu kuoni uoga kuniambia mimi nikiri uongo mbele ya madhabahu ya Mwenyezi Mungu Baba mimi sara 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 hata maandiko sara yanasema Mungu anasema jisaidie nami nitakusaidia Nisaidie nami nita? Nitakusaidia. Ni kweli lakini sio katika uongo wa kumkosa Mungu. Sara nikuombe ulifikirie mara mbili mbili hili jambo. Kama linawezekana basi tufanye. Na kama haliwezekani basi na wewe uwe tayari kukosa kile kitu ambacho uliniambia nikusaidie. Lakini kwa nini ukose? Wakati mambo haya yanawezekana. Usione watu wamepata mafanikio huko ukaona ni ni, ni kawaida kawaida tu walikaa wakabuni mbinu bunifu sawa 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 mchungaji ni kweli nina shida na katika hili nilosema naomba unipe muda nifikirie kwa sababu naliona ni zito ingawaje ni kweli nina manufaa lakini ni zito kwangu mimi muumini mwema kusema uongo kumkosa Mungu mbele ya matibabu sara hata mimi sipendi kumkosea Mungu lakini jambo tunalolifanya ni sehemu ya 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 ya, ya, ya kus, kufanya huduma yetu ionekane iko vizuri ilikuwa kwa sababu upone eh na kwa kweli ili nibidi nije kanisani kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu mimi sikupenda kumbe ni yote ni kwa faida ya mchungaji tu ajinufaise mwenyewe Ujumbe wako nimeupata baba mchungaji. Na sijui ya kwangu yamefikia wapi. Ah, uh, mimi naamini jambo lile la kwako halina tatizo. Mradi umeshalikabidhi mikononi mwa Mungu, sisi wajibu wetu kama watumishi wa Mungu kulifanyia kazi. Kulikabidhi mikononi mwa Bwana ili liweze kuisha. Amen. Wewe usitaki kuwa na wasiwasi ukisha leta jambo lako kwa mtumishi wa Mungu ina maana tayari umeshalikabidhi wewe unachosubiri tu ni utekelezaji. Kwa hiyo ondoa shaka hilo halina tatizo mimi ninachokuomba tu eh, ni wewe sasa kujaribu kulifanya lile jambo ili angalau tuweze kutanua uwigo wa baraka ndani ya kanisa letu uweze kukaa vizuri. Amen. Lakini baba mchungaji nimenifikiria sana. Hmm. 
Hawana kwamba kwa kweli halimpendezi Mungu. Mm. Ah, ni kweli yawezekana iko hivyo lakini mimi naamini watumishi wa Mungu sisi tume 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 tumewekwa kwenye huduma hii ili pia tuweze kujaribiwa. Unapojaribiwa ni kipimo cha kuonyesha kwamba ni namna gani imani yako imejengeka vizuri ya kumwamini Mungu kwamba yeye ndio mwokozi wa maisha yako. Wewe ndio umetumwa pale kama kondoo kuhakikisha kwamba watu wenye shida, watu wenye magonjwa unakwenda kuwaombea na kupitia jina lake Mungu wote wanakwenda kupona. Kwa hiyo majaribu kwa mtumishi wa Mungu ni sehemu ya changamoto za kihuduma. Wewe ondoa shaka kwa Mungu wetu Mungu wetu ashindwe kwa jambo lolote. Mimi nafikiri tumuombe Mungu. Simame tufanye maombi tuikabidhi jambo hili mikononi mwa Mungu. Naye atakwenda kujibu maombi muda wote kuanzia sasa. Labda kabla ya maombi Amen. Amen. <laughs> ah, nimefurahi kutoka moyoni. Amen. Nimefurahi kutoka moyoni na Mungu wangu anaona namna gani ambavyo nimepata furaha kutokana na kauli yako ya kuonyesha kwamba umekubali. Amen. Na uendelee kumwamini Mungu kwamba yeye ndio alfa na omega. Yeye ndio mwanzo na mwisho. Amen. Amen. Basi tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, baba, muumba, mbingu na ardhi.